Waalaikumsalam. 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 Good morning everybody. Kamal Sidamra. Nahi to bhalo. Tumra shabai to jaan karo nahi na. Pore. তোমরা চেষ্টা করো সবাই ভিডিওতে আসতে তো আমরা আজকে আজকে হলো 2 তারিখ দেখি আমরা ইউনিভার্সিটি যদি খুলে দেয় তাহলে তো ভালো হবে আর যারা সরাসরি ক্লাসে আমি নিজে যেভাবে বোঝানোর জন্য কমফোর্ট ফিল করি সেটা আমি এইভাবে পারি না বুঝছো তো তোমাদের লেভেলটা কেমন জানি না তোমাদের কোথায় বুঝতে সুবিধা হয় ক্লাসে নাকি অনলাইনে ক্লাসে 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 আছে কিন্তু রিক সোসাইটি অনলাইনে অনেক ভালো বোঝা গিয়েছিল হুম স্যার ক্লাসেই অনেক ভালো বোঝা গিয়েছিল সেটা বলতেছি ও আচ্ছা 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 ঠিক আছে তো এটাকে বলে পলিটিক্যাল সোশ্যালজি অ্যাকচুয়ালি রিস সোসাইটি সাইতে একটু কমপ্লেক্স ঠিক আছে তাই তো মনে হচ্ছে তো ওইটাকে ওই কমপ্লেক্সটাকে আমরা আস্তে আস্তে সহজ করব ঠিক আছে কোন কিছু আলটিমেটলি কঠিন থাকে না হুম তো এখন পলিটিক্যাল সোশ্যালজি জায়গাটা কমপ্লেক্স হলো তোমরা এখন ধরো একটা এক ধরনের এটাকে আমরা বলি রিডাকশন রিডাকশন মানে এটা হলো যে এই যে তুমি বলছো যে রিক্স সোসাইটি পোস্টটা সহজে বুঝেছ কিন্তু এই কথাটা তোমাকে বলতে হয়েছে পোস্টটা কমপ্লিট করার পরে ঠিক আছে হ্যাঁ কিন্তু যখন তোমরা এক একটা সাবটার করতে ঠিক আছে গভর্নমেন্টালিটি অফ রিস ম্যানেজমেন্ট ঠিক আছে এই ধরনের মানে অনেক টেকনোলজিক্যাল ইস্যু তারপরে তোমার কালচার রিস কালচার এগুলো আমি যখন পড়াই তখন আমারও কাছে মনে হতো কঠিন ঠিক আছে কারণ আমিও তখন পড়ে পড়ে নতুন করে পড়ে তোমাদের পড়াতাম ঠিক আছে তো কিন্তু একটা সব কোর্স মানে পুরো কোর্সটা শেষ হওয়ার পরে তোমাদের কাছে মনে হয়েছে যে তোমরা ভালো করে বুঝেছ प्रथमे कमप्लेक्स कठिन लगे क्यों ना कन्सेप्ट गो अनेक नतुन नतुन मन हाँ कमप्लेक्सिटी थे आस्ते आस्ते चाहब चेष्टा करते करते आस्ते आस्ते একটা ফাইনাল ফর্মে গিয়ে গিয়ে তোমরা দেখবে যে এটা তোমাদের কাছে আন্ডারস্ট্যান্ডেবল হয়ে গেছে তো সেই চেষ্টাটা করবে আমরা চেষ্টা করব তবে অনলাইনে চাইতে সরাসরি সুযোগটা যদি আমরা বেশি আমরা পাই তাহলে আরো ভালো হবে তো আমরা সেজন্য তোমাদের অপশান রাখি আমি বেশি তাড়াহুড়া না করে অপশান রাখি যে তোমরা কোথায় বুঝেছো কোথায় বুঝো নাই আমিও আমার জায়গা থেকে চেষ্টা করি তোমাদেরকে ফিডব্যাক দেওয়ার জন্য যাতে করে তোমরা বুঝতে পারো হ্যাঁ তো আমরা আমরা এখন আলোচনা করব তো আমি রেকর্ডিং অপশনে গেলাম হ্যাঁ রেকর্ডিং হচ্ছে ওকে তো আমরা এখন পলিটিক্যাল সোশ্যালজির যে ইমার্জেন্স এবং এটাকে বলে আমরা ইভোলিউশন পলিটিক্যাল সোশ্যালজি এটা আমরা যখন পড়ছিলাম তখন আমরা দেখেছিলাম যে গত ক্লাসে যে ফার্স্ট পিরিয়ড ফার্স্ট পিরিয়ডটা হলো বেসিক্যালি পিরিয়ড অফ গ্রিক হ্যাঁ ক্লাসিক্যাল দ্যাট মিনস পিরিয়ড অফ গ্রিক ফিলোসোফার্স বেসিক্যালি ফ্ল্যাটো অ্যারিস্টেটল হম সিসেরো সিসেরো হলো রোমান ফিলোসফার ঠিক আছে 
তারপরে তোমরা এটাকে বলে অগাস্টিন হ্যাঁ বা থমাস হ্যাঁ আমরা তাদের পলিটিক্যাল সায়েন্সের জায়গা থেকে তাদের কনসেপ্ট আলোচনা করেছে এবং তারা দেখিয়েছিলেন কিভাবে সোশ্যাল কালচারাল এবং রিলিজিয়াস ভেরিয়েবল গুলো ঠিক আছে তোমার রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে এবং সেই জায়গা থেকে রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে তো এই জায়গাটা আমরা সংক্ষেপে বুঝতে পারি যে প্ল্যাটো অ্যারিস্টিটল বুঝিয়েছিলেন যে সোশ্যাল নেসেসিটি অথবা হিউম্যান নেসেসিটির জায়গা থেকে আমরা মানুষ প্রয়োজন অনুভব করেছে যে রাষ্ট্রের প্রয়োজন রয়েছে এবং সেই জায়গা থেকে তারা রাষ্ট্রকে মেনে নিয়েছে এবং রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধায়নটাকে মেনে নিয়েছে এখন তোমার প্ল্যাটো স্টোর পর সিসেরো এসেছে হম সিসেরো গড এবং মানু ম্যানের যে একটা অ্যাকমপ্লিশমেন্ট অথবা এটা কম্পোজিশন এবং সেখানে কিভাবে কালচারাল বিষয় এটাকে বলে কম্পোজিশন অফ লস যেটা তোমরা জানো যে ডিভাইন ল হ্যাঁ তারপর হিউম্যান ল ন্যাচারাল ল এই যে কম্পোজিশন এই কম্পোজিশন কে অ্যাপ্লাইড ফর্মে নেওয়ার জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন রয়েছে ঠিক আছে তো যাই হোক আমরা এই বিষয়গুলো বুঝেছি এখন আমরা নেক্সট স্টেজে আসবো আমরা শেয়ার স্ক্রিনে যাই এবং সেখানে তোমরা কি শেয়ারিং দেখতে পাচ্ছ আমরা এই জায়গায় আলোচনা করেছিলাম পলিটিক্যাল সোশিওলজি ইভোলিউশন ফার্স্ট স্টেজ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড যেটা তোমরা গত ক্লাসে বুঝেছ আমরা এবার আলোচনা করব ইভলিউশন অফ এটাকে বলে আমরা এখন আলোচনা করব ইভলিউশন এটাকে ইভলিউশন দিই ইভলিউশন অফ পলিটিক্যাল সোশিওলজি সেকেন্ড স্টেজ হুম সেকেন্ড স্টেজ এটাকে বলে এটাকে বলে আমরা এই জায়গায় সেকেন্ড স্টেজটা হলো গ্রেট ডিবে এবার আমরা আরো তখন তো একটা একদম পলিটিক্যাল সায়েন্সের জায়গা থেকে আমরা আলোচনা করেছি এখন আমরা আরো বড় পরিসরে যাব হম এবং এই জায়গাটা আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং সিগনিফিকেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দা পলিটিক্যাল সোশিওলজি এইখানে আমরা দেখি যে সেকেন্ড স্টেজে গ্রেট ডিবেট বড় আকারের একটা ডিবেট আছে সে ডিবেটটাকে আমরা এনজয় করব হুম সে ডিবেটের মধ্যে কি আছে দুটা স্কুল আছে সোশিওলজির জায়গায় দেখানো হয়েছে সোসাইটি এবং স্টেটের মধ্যে একটা গ্রেট ডিস্টিংশন রয়েছে এই যে গ্রেট ডিস্টিংশন নিয়ে আলোচনা করা সেটা আমরা এই স্টেজে দেখতে পাই এর মানে হলো দেখানো হয়েছে যে সোসাইটি এবং স্টেট এটা এক না এটা সেপারেট ঠিক আছে এর মানে এটা হলো দেখালো যে রাষ্ট্র এবং সমাজ দুটো ভিন্ন বিষয় এবং স্বতন্ত্র এই যে দুটো ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র বিষয়কে কিভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে আমরা খুব ইন ব্রিফ আমরা এটা বোঝার চেষ্টা করব সংক্ষেপে বোঝার চেষ্টা করব তাহলে আমরা দেখতে পাই যে পলিটিক্যাল সোশিওলজির ডিবেটের মধ্যে তোমার একটা স্কুলের একটা ফার্স্ট স্কুলের কথাটা হলো দ্যাট ইস ডিস্টিংশন বিটুইন সোসাইটি অ্যান্ড স্টেট রাষ্ট্র এবং সমাজ ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র আরেকটি স্কুল সেকেন্ড স্কুল এখানে বলছে সোসাইটি এবং পলিটিক্সিটিংশন বিটুইন সোসাইটি 
অনেক সময় বোর্ডে লেখে আমি দেখাতে পারতাম ঠিক আছে কিন্তু এখানে পারি না বা একটা শর্টে যাচ্ছে তো যাই হোক সেখানে দেখো এই জায়গায় আমি আমি আগে সেকেন্ড পয়েন্ট আসি যেখানে হবস ম্যাকে ভ্যালি তাদের থিওরি নিয়ে আসা হয়েছে এখন আমরা যদি প্রথমে হবস এর কথাটাই নিয়ে আসি হবস এর কথাটা যেটা তোমরা পলিটিক্যাল সায়েন্সে পড়েছি হবস এর কথাটা হলো যে people or society or the public must obey the rules and regulations of the absolute authority of the monarchy ঠিক আছে এর মানে এর মানে তো হলো রাষ্ট্রের আন্ডারে অথবা মনার্ক মনার্কির আন্ডারে পাবলিক কে থাকতে হবে এর মানে আমরা কোনো ডিফেন্সিভ করতে পারি না এবং দ্যাট ইজ ইরিভার্সিবল কন্ট্রাক্ট ইরিভার্সিবল মানে কি যেটাকে বলে রুলস রেগুলেশন এবং বা আমরা বলি যে ডমিনেশন সেটাকে মেনে নিতে হবে হ্যাঁ তাদের আমার ইচ্ছা হয় না আমার অনেক আমাকে বলতে হয় যে সম্পদ দিতে হবে ট্যাক্স দিতে হবে ভ্যাট দিতে হবে হ্যাঁ আমাকে আমি সারেন্ডার করছি আমি বলছি আই এম অবলাইজ আই নাথিং টু ডু আমার ইন্ডিভিজুয়াল রাইটস এর পরিপূর্ণ ঠিক আছে বা আমরা কেন এটা এটাকে বলে সারেন্ডার করব হুম এখন হোয়াট ইস দ্য লজিক অফ হবস হবস এর লজিকটা হলো মানুষ তো অ্যাকচুয়ালি um the natural the nature of the human being is is not rational manush to bhalo jib na manush kemon manush holo selfish ha tar bhitore aggressiveness ache tar bhitore indisciplinary mentality royeche ha tara onek beshi chaotic ha sudrang barbaric ar onek bor bor prajatir বের হয় অনেক ছেলে মানে বখাটে ছেলে দেখা যায় ফিজিং করছে হ্যাঁ এর মানে তখন বলছে যে দেন ফ্রেশ না তারা তাদের ভিতরে এবং তারা যে ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো ইউজ করছে দেখা গেছে যে তারা একদম বরবর ধরনের মানুষ ঠিক আছে তারা তাদেরকে নিয়ম নীতির মধ্যে নিয়ে আসা কঠিন তোমরা সবাই মিউট মিউটে রাখো আচ্ছা এখন দেখো তো তখন হবস বলছেন যে তাদের তাহলে এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে কি করতে হবে এরা তো ভালো জীব না এরা সেলফিশ এরা ডিসঅর্গানাইজ এরা ইনডিসিপ্লিন গভর্নমেন্টের মধ্যে একটা টোটাল পাওয়ার থাকবে তার একটা সবারেন পাওয়ার থাকবে তোমার তাদের হাতে তারা কি করবে পাবলিক কে রেগুলেট করবে পাবলিক কে শাসন করবে এবং পাবলিক আর অবলাইজ তোমার পিপলস তারা বাধ্য তাইলে তারা একটা ডিসিপ্লিনের মধ্যে থাকতে পারে 
এই জায়গাটার মধ্যে এক ধরনের হিউম্যান ন্যাচারের সাথে ব্যাখ্যা করে সেই কথাগুলো বলেছেন তাহলে বলছেন যে আর সোসাইটি এবং রাষ্ট্র এটা কি সেপারেট করার উপায় নেই কারণ সোসাইটি পুরো গভর্নমেন্টের নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং গভর্নমেন্টের অর্ডার দিয়ে সোসাইটি চলবে সুতরাং আমরা সেপারেট করে আর দেখতে পারি দ্যাট ইজ দা ভিউ অফ হবস মানে ইন ব্রিফ এবার আমরা ম্যাকেভেলির কথাটা চলে আসি ম্যাকেভেলিউ ম্যাকেভেলিউ ম্যাকেভেলি সেই জায়গা থেকে মানে ওই ঠিক ওইভাবে বলে নাই তবে ম্যাকেভেলি যেটা বলেছেন ম্যাকেভেলি দেখেছেন যে রাষ্ট্রের যে একটা নিজস্ব পাওয়ার সেই পাওয়ারটাকে ধরে রাখতে হবে সেই পাওয়ারটা গভর্নমেন্ট কিভাবে ধরে রাখবে গভর্নমেন্ট ধরে রাখবে গভর্নমেন্ট সেখানে একটা মোরাল কোডের মধ্যে যে থাকতে হবে তা না গভর্নমেন্ট কে কি হবে গভর্নমেন্ট এটাকে রুথলেস হতে হবে হ্যাঁ গভর্নমেন্ট কে এক ধরনের এটাকে বলে তোমার কৌশলে চতুরতার মধ্য দিয়ে হলেও তাকে জনগণকে শাসন করতে হবে ঠিক আছে এখন গভর্নমেন্ট কে চতুরতার মধ্য দিয়ে শাসন করতে হবে আর গভর্নমেন্টের ইন্টেলিজেন্স থাকবে হ্যাঁ এবং গভর্নমেন্টের মধ্যে বুদ্ধি বিবেচনা এগুলো থাকবে কিন্তু গভর্নমেন্ট কি করবে গভর্নমেন্ট খুব চতুরতার সাথে জনগণকে শাসন করবে ঠিক আছে এবং সেখানে দেখা গেছে যে যে প্রিন্স বইটা যে ম্যাকেভেল লেখেছে সেখানে তখন তিনি দেখিয়েছিলেন যে প্রিন্স কে তোমার আমরা যেভাবে বলি যে তোমার প্রিন্স যেটা ফ্ল্যাটও বলেছে যে শাসক তো হতে হবে ফিলসফার কিন্তু ম্যাকিবুলি সেটা বলেন নাই ম্যাকিবুলি মানে ফ্ল্যাটও বলছেন যে রুলার মাস্ট বি ফিলসফার বা হাইস্ট নলেবল নলেজেবল ঠিক আছে কারো ফ্ল্যাটও বলছেন যে নলেজেবল কেন হবে কারণ তোমার ফ্ল্যাটও বলছেন যে তারা জানে যারা নলেজেবল তারা জানে কিভাবে মানুষের ভালো মন্দ বুঝতে হয় ভালো মন্দ বুঝে বিবেচনা করে শাসন করতে হয় সুতরাং ফিলসফার মাস্ট বি কিং ঠিক আছে মাস্ট বি রুলার কিন্তু এখানে মেকেবেলের কথা হলো না ফিলসফার মাস্ট নট বি প্রিন্স অর রুলার প্রিন্স কারা হবে তোমার প্রিন্স হবে যাদের ভিতরে তোমার এটাকে বলে কৌশল টেকনিক্যাল নলেজ রয়েছে এবং যারা চাতুরতার সাথে ঠিক আছে তোমার তোমার মানুষকে এক ধরনের বিভ্রাটের মধ্যে রেখে শাসন করতে পারে তা না হয়তো তারা টিকে থাকতে পারবে না ঠিক আছে এর মানে খুবই চতুর হতে হবে তোমার শাসক এবং কেন দরকার কারণ হলো তোমার এই যে এটাকে কি বলে যেমন ধরো যেমন ধরো তোমার আমাদের যে এই যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলো তারা কি করছে তারা তাদের মধ্যে এক ধরনের চাতুরতা রয়েছে আমরা বলি আর কি ডেমোক্রেটিক কিন্তু সেটা আরেক বিষয় সেটা আমরা পরে আলোচনা করবো কিন্তু একদম চাতুরতা রয়েছে কেন তারা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দেশে যখন হামলা করে তখন তারা বলে আমরা এখানে ডেমোক্রেসি স্টাবলিশ করতে চাই হুম এবং এটা হলো ম্যাকিভেলিয়ান জায়গা এবং ম্যাকিভেলি বলছে যে সেকুলারিজম এস্টাবলিশ করতে হলে এই চাতুরতার জায়গাটা যেতে হবে সেটা হলো যে এক ধরনের মানুষকে বোকা বানিয়ে হ্যাঁ তোমার শাসন কাজ চালাতে হবে যেমন ধরো তোমরা এটাকে বলে আমরা বলি ইতালির হম তোমার এই যে এটাকে বলে মুসলিনি হম মুসলিনি কি বলছে মেখে বলি তো ইতালিয়ান তোমরা জানো তো মুসলিনি কি বলছেন মুসলিনি বলছেন যে জনগণ এটাকে বলে জননকে শাসন করতে হলে জননকে বোকা বানিয়ে রাখতে হবে আর জনগণ যদি মানে এটাকে বলে জনগণ যদি তোমার এটাকে বলে আমাদের মতো বা আমাদের মতো জ্ঞানদীপ্ত হয় অথবা সচেতন হয় তাহলে কিন্তু তাদেরকে আমরা শাসন করতে পারব না তাহলে দেখা গেছে যে ম্যাকিপুলের কথাটা হলো যে প্রিন্স এর কারেক্টার হবে যে শাসন কার্য চালাতে হলে তাকে কি করতে হবে চতুর হতে হবে এবং তাকে তোমার আবার তোমার খুবই রুড় হতে হবে ঠিক আছে এর মানে এটা হলো যে বাই হুক আর বাই প্রুপ হ্যাঁ তার রুড়তার সাথে এবং চাতুরতার সাথে তার শাসন কার্য চালাতে হবে এর মানে তোমার এই এটাকে বলে প্রিন্সের যে এস্টাবলিশমেন্ট এই জায়গাটাকে সে গুরুত্ব দিয়েছে 
সেখানে কেন এস্টাবলিশমেন্ট দরকার বলছে তার ছাড়া সেকুলারিজম এস্টাবলিশ হবে না ন্যাশনালিজম প্রতিষ্ঠিত হবে না ঠিক আছে এই জায়গাগুলোকে এবং মিলিটারি যে পাওয়ারটাকে ইউজ করতে হবে তোমার এটাকে বলে ডমিনেশনের জন্য কিন্তু বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে হবে মানুষকে বোকা বানানোর জন্য যাতে করে শাসন কার্য চালানো যায় তাহলে দেখা গেছে এই জায়গায় দেখা গেছে যে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র সোসাইটিকে এক ধরনের সাবজারভেন করে রাখা ঠিক আছে সেই জায়গাটাতে গুরুত্ব দিয়েছে এবার আমরা হ্যাগেলের পয়েন্টে আসছি যে এটা আমরা হ্যাগেলকে অনেক ভিন্ন দৃষ্টিতে তো দেখতাম যেটা হলো সোশিওলজির জায়গায় বিশেষ করে আমরা ডায়ালেকটিক্যাল জায়গায় থেকে ফিলোসফির জায়গাতে আমরা হ্যাগেলকে দেখতাম হ্যাগেলকে এই জায়গায় আমরা এই জায়গার মধ্যে নিয়ে আসতে পারি হ্যাগেলও কিন্তু স্টেটটাকে তোমার হবসের মতো বা অস্ট্রিনের মতো এক ধরনের সুপ্রিমেসি দিয়েছে তো সুপ্রিমেসি কিভাবে দিয়েছেন হ্যাগেলের কথাটা স্টেটের মধ্যে অর্গানিজম এবং স্টেট কে হ্যাগেল বলছে ইস দা সেন্টার অফ সিভিলাইজেশন হম তাহলে এবং এই জায়গাটাকে আমরা যদি দেখি যে হাইয়েস্ট অর্ডার তাহলে হ্যাগেল কি বলেছিলেন যে স্টেট কে তখন দেখিয়েছিলেন যে অর্গানিজম হিসেবে তুলে ধরেছেন এবং এটাকে বলছেন যে স্টেট ইস দিটারমাইন বাই গড মানে গড নিজেই হ্যাঁ তোমার স্টেট কে এইভাবে পাওয়ার দিয়ে রেখেছেন এবং স্টেটের যে অস্তিত্ব বা পাওয়ার অথবা তোমার এটাকে বলে সুপ্রিমেসি এটা কিন্তু গড নিজেই দিয়েছেন এটা হলো হ্যাগেলের জায়গা থেকে তাহলে হ্যাগেল কি দেখেছে হ্যাগেল সোসাইটির উপরে স্টেট কে স্থান দিয়েছেন স্থান দিয়ে বলেছেন যে স্টেট ইজ দ্য সেন্টার অফ সিভিলাইজেশন যে রাষ্ট্র সভ্যতাকে কি করবে সভ্যতাকে তোমার সভ্যতার কেন্দ্রে পরিণত এর মানে হচ্ছে যে যেমন দেখো যে রাষ্ট্র তো আমরা কি বলি যে উন্নয়ন কিভাবে হয়েছে তখন বলছে যে গভর্নমেন্ট এই তোমার গভর্নমেন্টই সব উন্নয়ন করেছে ঠিক আছে এখন আমরা কিন্তু সহজে বলি যে আচ্ছা তোমার এটা কিভাবে হয়েছে তখন আমরা বলি যে গভর্নমেন্ট এই কাজ করেছে গভর্নমেন্ট এই কাজ করেছে গভর্নমেন্ট না করলে তোমার এই ব্রিজ হতো না গভর্নমেন্ট না করলে এই উন্নতি হতো না গভর্নমেন্ট না করলে এই ধরনের মেট্রো রেল হতো না এই যে আমরা কথাগুলো বলি এই কথাগুলো বলার মধ্যে দিয়ে আমরা বুঝাই যে স্টেট ইজ দ্য সেন্টার অফ সিভিলাইজেশন তখন আমরা দেখি যে হিস্টোরিক্যালিও আমরা কি দেখি হিস্টোরিক্যালি আমরা দেখি যে শাসক বর্গের তোমার কন্ট্রিবিউশন সেটাকে আলোচনা করা হয় যেমন ইভেন তোমার যখন আমরা এরাবের মধ্যে দেখি হুম তারা তোমার এরাবের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে আব্বাসীয় শাসনের ইয়া করা হচ্ছে তোমার অনেক বেশি হাইলাইট করা হচ্ছে যে আব্বাসীয় শাসনের শাসনে হ্যাঁ বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির অনেক বিকাশ হয়েছে তারপর আমরা দেখি যে অমুকের শাসন এটাকে কি বলেন রোমান সিভিলাইজেশনে যারা শাসক ছিল তাদের সময়ে এই উন্নতি হয়েছে যারা সিভিলাইজেশন পোস্টটা পড়েছে তারা দেখবে তাহলে দেখবে যে স্ট্রিট কে হাইলাইট করা হচ্ছে যে স্ট্রিটের রেগুলেশন মধ্য দিয়ে সিভিলাইজেশনের এটা করলে বিকাশ হয়েছে এখন হ্যাগেল এই জায়গাটাকে উল্লেখ করেছে যে স্টেট হাইস্ট অর্ডার এবং স্টেটের একটা স্পিরিচুয়াল অর্গানিজম রয়েছে এবং সভ্যতার বিকাশে স্টেটের কন্ট্রিবিউশনটা হলো সবচেয়ে বেশি এবং ইট ইস বিকজ স্টেট ইস ডিটারমাইন পিস ডিটারমাইন বাই দা গড এখানে আমরা দেখি যে হ্যাগেল ভিন্ন পদ্ধতি স্টেট কে আলাদা একটা ও সবার উপরে স্থান দিয়েছে যে কারণে তোমার সোসাইটিকে 
তোমার স্টেট থেকে আলাদা করা যাচ্ছে না কারণ স্টেট এখানে স্টেট মানে একটা সমাজের বিকাশ আর সভ্যতার বিকাশ একই কথা হ্যাঁ এখন ধরো মোড়ো প্রোডাকশন অথবা কৃষি ব্যবস্থা উন্নতি হয়েছে তখন আমরা বলছি যে এই শাসন এই এটাকে বলে গভর্নমেন্ট এই পদক্ষেপ নিয়েছে বলে কৃষি ব্যবস্থা এই উন্নতি হয়েছে আমরা এই কথা এইভাবে কিন্তু বলি তাহলে এই জায়গা থেকে হ্যাগেল বলছেন যে সেন্টার অফ সিভিলাইজেশন তো আমরা যদি সংক্ষেপে হবস ম্যাকেবেলি হ্যাগেল তাদের কথাগুলোকে আমরা একসা মানে কালেকটিভলি বলি আমরা তাহলে দেখি যে তারা সবাই স্টেটকে খুব গুরুত্ব দিয়েছেন এবং স্টেটের যে যারা এটাকে বলে অথরিটি অথরিটি অফ দ্য স্টেট দ্যাট ইজ গভর্নমেন্ট হ্যাঁ গভর্নমেন্টের পাওয়ারটাকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং গভর্নমেন্টের পাওয়ারকে হায়ার সুপ্রিমেসি দিয়েছেন সেই জায়গা থেকে দেখা দেখা গেছে যে সোসাইটি অ্যাজ একটা সেকেন্ডারি পজিশনের মধ্যে রাখা হয়েছে তো এই জায়গা থেকে আমরা দেখি যে সোসাইটি এবং পলিটিক্স এর মধ্যে যে একটা ক্লিয়ার যে একটা সেপারেশন ডিস্টিংশন সেটা কিন্তু দেখানো হয় নাই ঠিক আছে এরপর আমরা আরেকটা স্কুলে যাব এই ডিবেট এর মধ্যে সেটা আরো ব্রড আমরা সেটাতে যাব তো প্রথমে আমি তোমাদের তোমাদের এখন জিজ্ঞেস করি যে এই জায়গা থেকে তোমাদের কোনো কোশ্চেন আছে কিনা বা বুঝতে কোনো অসুবিধা আছে কিনা তোমরা কি বুঝতে পেরেছ কোনো কনফিউশন जैसे बुजते डिबेटर जो प्रिमिनारि विषय इन इन जैसे बोझान आलोचना संक्षेपे कर प्रत्येक जिन बोझार चिंता कर प्रश्न आसो तुम लिखते स्कूल पार्ट or people are obliged to uh, uh, to follow the rules and regulations of the state or order of the state and people uh, should uh, should uh, should, uh, should uh, make supremacy of the state yes and money samaj nijei state ke ekta supremacy diye thake yes so shekhane amra dekhi je there is no distinction between society and state 
এই জায়গাতের মধ্যে এই জায়গা আছে যে না দ্যার ইজ বেসিক ডিস্টিংশন সেপারেশন বিটুইন সোসাইটি এন্ড স্টেট সোসাইটি এবং স্টেটের মধ্যে কি রয়েছে সম্পর্ক রয়েছে কিন্তু সেপারেশন রয়েছে সেপারেশন মানে যে একজন বিচ্ছিন্ন তা না এর মানে আলাদা করে আমরা বুঝতে পারি হুম এর মানে সোসাইটির আলাদা একটা অস্তিত্ব রয়েছে স্টেটের আলাদা একটা অস্তিত্ব রয়েছে সেই জায়গাটা আমরা আলোচনা করতে পারি কার জায়গা থেকে তোমার জন লক মন্টেসকো রুশো সেন্ট জীবন অগাস্কোদ কালমার্স ডুরখেম ঠিক আছে এর মানে এটার জায়গাটা বা এই এই ডিবেট এই স্কুলের মধ্যে বা এই এই স্কুলের মধ্যে তোমার এটাকে বলে ডিসকাশনটা বা স্কুলের স্কলার অনেক বেশি ঠিক আছে সেই জায়গাটা হলো তোমার পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট এর জায়গায় জন লক মন্টেসকো রুশো এ তারা হলো পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট এর জায়গায় লক মন্টেসকো রুশো কিন্তু হবস কে আমরা দেখি যে হবস হলো হবস অগাস্টিন হবস অস্টিন তারা হলো ওই জায়গায় কিন্তু লক মন্টেসকো রুশো তাদেরকে আমরা দেখি এখানে ঠিক আছে এবং দে আর রিয়েলি পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট লক মন্টেসকো রুশো আর সোশোলজি জায়গায় রিয়েল মানে পিউর সোশোলজি জায়গায় সেন্ট জিমন অগাস্ক জুরখেম স্পেন্সার কালমার্স ঠিক আছে আমরা সেই জায়গায় পরে আসি প্রথমে আমরা পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট এর মধ্যে যারা তাদের মধ্যে আছে লক মন্টেসকো রুশো হ্যাঁ এই জায়গাটাকে এখন আমরা বুঝার চেষ্টা করব প্রথমে তাহলে তাহলে আমরা দেখি এবং আমরা চেষ্টা করব যে হাউ দে আর দে আর ভিউজ are dist- uh, their views distinct from how their views distinct from um uh, tumar second school of uh, second school of thought that is there is no di- distinction between society and state mm-hmm. সরি আচ্ছা এখন দেখো এই জায়গার মধ্যে যে লকের জায়গাটা এখন আমরা হবস এর জায়গা থেকে কম্পেয়ার করে লকের জন লক কে বুঝার চেষ্টা করি জন লক হ্যাঁ হবস যেভাবে মানুষকে মানে নেগেটিভলি তুলে ধরে আছে যে মানুষ ইনডিসিপ্লিন এর মধ্যে থাকে মানুষ বিশৃঙ্খল ক্যাওয়াটিক সেলফিশ হ্যাঁ মানুষের মধ্যে মানুষ একটা বারবারিক যেভাবে বলেছে লক তার বিপরীতে বলেছে কিভাবে বলেছে লক বলেছে মানুষের মধ্যে একটা রেশনালিটি রয়েছে মানুষ হলো রেশনাল বিং তার মধ্যে কি রয়েছে তার মধ্যে একটা কনসিয়াসনেস রয়েছে কনসিয়াসনেস অ্যাবাউট দ্য রাইটস হ্যাঁ রাইটস অফ লাইফ তাদের লিবার্টি রয়েছে এবং তোমার রাইটস লিবার্টি রয়েছে রাইটস অফ প্রপার্টি রয়েছে মানে মানুষের মধ্যে এমন একটা কনসিয়াসনেস রয়েছে যেটা দিয়ে তারা অনুভব করতে পারে যে এখন এখন আমি তোমাকে যদি এক্সাম্পল দেই যে কিভাবে এই জায়গাতে আমরা এখন সবচেয়ে জায়গা থেকে ফিরে এসে যখন লককে বুঝি তখন আমরা দেখি যে কিভাবে আমরা এটা বুঝতে পারি এক্সাম্পল এখন ধরো তোমার তোমার রাইটস অফ লাইফ ধরো এই জায়গাটাকে আমি বুঝি কিভাবে বুঝি আজকে তোমাদের তো বলেছি যে প্রতিদিন পেপার পড়তে ঠিক আছে তোমাদেরকে তো বলেছি যে তোমার সরি তোমাদেরকে তো বলেছি প্রতিদিন পেপার পড়তে কিন্তু দেখা গেছে যে পেপারের মধ্যে দেখবে যে প্রতিদিনকার যে ঘটনা এগুলো কিন্তু তোমার একটা এক্সাম্পল হয়ে যায় হ্যাঁ তো সেখানে তুমি দেখবে যে পেপারে কি এসেছে যে গতকালকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট ঠিক আছে তো রোড অ্যাক্সি এটাকে আমরা মানে ট্রাক চাপায় একটা ছাত্র রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র ট্রাক চাপায় মারা গেছে তোমরা জানো তো নিউজটা 
हत्यार बेपारे तक तारा दायी से विचार ट्रक चापा जो मारा गे तक छात्रा मन कर जीवन अधिकार आज जीवन निरापतार अधिकार रही जीवन तो क्यों क्यों सूतरा ट्रक चापा जो मारा गया मिले प्रोटेस्ट दैट इज रेशनलिटी देखी बोली जीवन ये चले जो पर इन क्यों जो सुसाइडो कर तक सुसाइड दायी प्रश्न करेशनलिटी अनुभूति रही है मन करी मानुष जीवन बेचे थार अधिकार रही जगह तक तक बुझार चेष्टा कर लिबार्टी मानुष 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 की अनुभव कर रईट अब लिबार्टी मानुष रईट अब लिबार्टिर मध्य थे चाय छात्रिटी एवरीबडी सम्पत्ति सम्पत्तर जो भाग बाटारा हम कतटुक पा से जगह देखी तुम प्रत्येक भाग कर कन्फ्लिक्ट जगह से आदालत मध्य चले जाए कोर्टे चले जाए देखा जाए भाग जो क्यों कम पे थे से बेपारे क्यों मामला करते कारण दे फिल दैट दे आलोचना कर गार्जियन साथ नाम 
রাইটস অফ প্রপার্টি ইভেন তোমরা তোমরা দেখো যে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে তখন সে তার এটাকে বলে আদালতে গড়িয়েছে এবং হাজবেন্ড তাকে তার যে দেনমোহর সেটা দিতে বাধ্য হয় হুম দ্যাট ইজ দ্য রাইটস অফ প্রপার্টি তো দেখা যাচ্ছে এই জায়গাতে লক যেটা বলছে তাহলে আমরা এই জায়গা থেকে আমরা কি বলতে পারি যে স্টেট টোটালি হুম স্টেট টোটালি তার পাওয়ারটাকে ধরে রাখতে পারে আমরা এই জায়গা থেকে কি বলি যদি পিপল অনুভব করে দেব রাইটস অফ লাইফ দেব রাইটস অফ লিবার্টি রাইটস অফ প্রপার্টি হ্যাঁ দ্যাট ইস দ্য পাওয়ার অফ দ্য পিপল দ্যাট ইস দ্য পাওয়ার অফ দ্য সোসাইটি এর মানে যদি মানুষ অনুভব করে যে আমার জীবনের নিরাপত্তা যে তোমার স্বাধীনতা এবং সম্পত্তির যে অধিকার সেটা আমাদের অর্জন করতে হবে এই অনুভূতি যখন মানুষের থাকে তখন মানুষ কি করে মানুষের একটা পাওয়ার অনুভব করে সেই জায়গা থেকে দেখা যাচ্ছে কেন রাস্তায় তোমার একটা ছাত্র বা একজন মানুষ কে রাস্তায় মানে গাড়ি পিষ্টে বাড়া গেছে তখন তারা মুভমেন্ট করছে নিপীড়িত হলে মুভমেন্ট করছে এর মানে কি এর মানে এর মানে as like as hops they are not obliged to the rules or force of the state of the force of the monarch ঠিক আছে তো সুতরাং এই জায়গা থেকে লক যেটা বলছে যে না মানুষের একটা কি রয়েছে ফ্রিডম রয়েছে মানুষের স্বাধীনতা রয়েছে এবং মানুষ এখানে পাওয়ার অনুভব করে এই জায়গা থেকে তখন বলছে আর লক এর কিতে বলছে দ্যাট ইজ দিস ইজ লিমিটেড সোভারেনটি লিমিটেড সোভারেনটি মানে কি যে পিপলেরও সোভারেনটি রয়েছে আবার গভর্নমেন্ট এর সোভারেনটি তখন বলছে আমাদের রাইটস আমাদের যে রাইটস অফ লাইফ লিবার্টি প্রপার্টি এটা এগুলোর জন্য তারা দাবি করছে কার কাছে গভর্নমেন্ট এর কাছে এবং এখন আবরার হত্যাকাণ্ড হয়েছে হম তোমার তোমার সিনহা হত্যাকাণ্ড হয়েছে হ্যাঁ কিন্তু তারা দাবি করছে কার কাছে গভর্নমেন্ট এর কাছে বলছে গভর্নমেন্ট ইউজিং দেয়ার এটাকে বলে কোর্ট আর ইউজিং দেয়ার ফর্ম স্যার কন্ট্রাক্টটা তো জনগণ এবং সরকারের মধ্যে হয় যে সরকার জনগণের অধিকার দিতে বাধ্য আর সেটাকেই তো স্যার বাইলিটারাল সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট বলছে তাই না ঠিক আছে কিন্তু সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট যেন হবসেস যে সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট সেটা হলো নট বাইলিটারাল ঠিক আছে সেটা হলো ইউনিপোলার সেটা হলো একপক্ষীয় ঠিক আছে একপক্ষীয় মানে তো হলো সরকারের পক্ষ থেকে যেমন ধরো সৌদি আরব ধরো সৌদি আরবে এখনো কি রয়েছে মোনার্কি রয়েছে এবং সেখানে বলছে যে সৌদি যে রাজতান্ত্রিক শাসন তারা যা বলে তাই তাদেরকে মানতে হয় ঠিক আছে ইভেন তোমরা দেখো যে এটাকে হজের মধ্যে তোমার অনেক মানুষ কয়েক বছর আগে হ্যাঁ তাদের প্রিন্স এসেছে সেখানে আশাকে কেন্দ্র করে তোমার পদদলিত বহু মানুষ মারা গেছে কিন্তু প্রিন্সের কি কিছু হয়েছে তাদের যে সিকিউরিটি দিতে পারে নাই এই জন্য কিছু হয়েছে হয় নাই কেন হয় নাই কারণ পিপল হ্যাভ নো পাওয়ার হ্যাঁ গভর্নমেন্ট এই দ্যাট ইস দ্য বাইলেটারাল সোশ্যাল ইউনিপোলার সোশ্যাল কন্ট্যাক্ট তো সেই কন্ট্যাক্ট মানে যে লিখিত হতে হবে তা না হ্যাঁ তোমার এই জায়গাটা আমরা দেখছি প্র্যাকটিসে কি হচ্ছে ইন প্র্যাকটিস দ্যাট ইজ ইউনিপোলার সোশ্যাল কন্ট্যাক্ট তো এই জায়গা থেকে তোমার 
people don't feel that they are sovereign kintu loker jayga theke people feel ha they have partial sovereignty hmm er mane er mane je amra je movement korche chhatra je movement korche ba onnora je movement korche tar je demand raise korche thik ache even amra je shudhu je people er kotha bole ta na dhoro newspaper newspaper press ha tara tara ekta ek dhoroner organizations ঠিক আছে মিডিয়া অর্গানাইজেশন তারাও কিন্তু ভয়েস রেজ করতে পারে গভর্নমেন্টের কোন এটাকে বলে ইস্যু নিয়ে তারা দেখা যায় এই যে পত্রিকায় লেখালেখি হচ্ছে হ্যাঁ অমুকের জন্য অমুক দখল করেছে হ্যাঁ ওই সম্পত্তি গুলোকে তোমার সরকার পক্ষ লোকেরা দখল করেছে সেগুলো থেকে উদ্ধার করতে হবে এই যে লেখালেখি হচ্ছে পেপার পত্রিকার মধ্যে হ্যাঁ এটাও বলছে যে তোমার লকের পরে হম আমরা এবার রুশো জায়গায় আসি রুশো তোমার লককে মানে রুশো ইস টোটালি এগেনস্ট হবস থমাস হবস কিন্তু রুশো সাপোর্টেড জন লক হ্যাঁ এন্ড ইম্প্রুভড দা আইডিয়াস অফ দা জন লক রুশো কি বলছে রুশো বলছে সেটা হলো দ্যাট ইজ কনফ্লিক্ট বিটুইন লিবার্টি and political organization ঠিক আছে এখন এই জায়গায় রুশোর যে এটাকে বলে ইউনিক আইডিয়া সেই জায়গাটা কোনটা সেটা হলো পপুলার সাভারেন্টি পপুলার সাভারেন্টি গোজ এগেইনস্ট দা আইডিয়া অফ তোমার স্টেট সাভারেন্টি দ্যাট ইজ সাভারেন্টি অফ দা মনারকি সাভারেন্টি অফ দা মনারক রুশোর কথাটা হলো যে রাষ্ট্রের বা স্টেটের অ্যাকচুয়ালি সাভারেন্টি রুশোর কথা হলো সবারেন্টি টোটালি পিপলের হাতে এবং এই জায়গা থেকে ডেমোক্রেসির যে জায়গা ধারণাটা হ্যাঁ এই যে আমরা যে ওয়ার্ল্ডে যে পপুলার যে আমরা যে ডেমোক্রেসি দেখি এই জায়গা থেকে এসছে সেই জায়গাটা হলো টোটাল সবারেন্টিটা হলো পিপলের হাত হম আমরা আমরা কি বলি গভর্নমেন্ট বাই দা পিপল ফর দা পিপল অফ দা পিপল এই যে কথাটা বলি হ্যাঁ এর মানেটা হলো পিপলের হাতে সব হম পিপলের হাতেই যখন সবকিছু দ্যাট ইজ দ্য পপুলার সাভারেন্টি বা পাবলিক সাভারেন্টি এখন রুশ এই জায়গাটা কি বলেছে রুশ এই জায়গাটা বলেছে যে মানুষ মানুষ কারো শিকল বন্দি হবে না কারো অনুগত দাস হিসেবে থাকবে না মানুষের লিবার্টি আছে এবং মানুষের মানুষ হয়তো বা গভর্নমেন্টকে দায়িত্ব দিয়ে থাকে মানুষ গভর্নমেন্টকে দায়িত্ব দিয়ে থাকে গভর্নমেন্ট ইজ দ্য অর্গান অফ দ্য রেসপন্সিবিলিটি সে কিসের জন্য দায়িত্বশীল মানুষের সেবক হিসেবে সে কাজ করবে তাহলে গভর্নমেন্ট ইজ নট বেসিক্যালি গভর্নমেন্ট ইজ নট বেসিক্যালি দ্য গার্জিয়ান গভর্নমেন্ট ইজ নট বেসিক্যালি দ্য বেসিক্যালি দ্য রুলার গভর্নমেন্ট ইজ দ্য সার্ভেন্ট অফ দ্য পিপল তাহলে গভর্নমেন্ট ইজ দ্য সার্ভেন্ট অফ দ্য পিপল দিস নোশন ইজ দ্য পপুলার নোশন পপুলার নোশনটা হলো কি যে আসলে গভর্নমেন্ট আমাদের সার্ভিসের জন্য সে কাজ করবে জেনারেল উইল জেনারেল মানে কি কেউ কি বলতে পারবে তোমাদের মধ্যে কেউ কি বলতে পারবে যে রুশো তোমরা পলিটিক্যাল সায়েন্স এ কোর্স তো পড়েছ কিন্তু তোমরা কি সেই জায়গা থেকে তো কিছু কিছু আইডিয়া আমার দিতে পারো হুম তো রুশোর যে জেনারেল উইল এর যে কনসেপ্টটা এটা হল রুশোর মেন কনসেপ্ট
से স্যার মানুষে হচ্ছে যে নিজস্ব একটা চাহিদা থাকে বা অধিকার থাকে এরকম একটা বিষয় যে হচ্ছে তাদের নিজেদের মানুষের একটা আলাদা অধিকার থাকে স্বতন্ত্র আচ্ছা আচ্ছা আমি জিনিসটাকে বলছি জেনারেল উইলটা হলো তোমার হ্যাঁ ধরো একটা সোসাইটিতে ধরো ওয়েস্টার্ন সোসাইটিতে হুম ওয়েস্টার্ন সোসাইটিতে কেউ চাচ্ছে যে এক ধরনের তোমার সমকামিতাকে তোমার এটাকে আইনসম্মত করার জন্য তারা চাচ্ছে তখন এটা যদি এটা এই জায়গাটা কিন্তু সবাই চাচ্ছে না সুতরাং দ্যাট ইজ নট কমন গুড হ্যাঁ দ্যাট ইজ নট কমন গুড মানে যেটাকে বলছে যে জেনারেল উইল মানি দ্যাট ইজ কমন मानुषर मानुष बेचे थार अधिकार रहेट इज कमन गुड मान सब स्वास्थ्य अधिकार हम्म সবাই সবার সুস্থতা অধিকার রয়েছে সুস্থ থাকার অধিকার রয়েছে সুতরাং ট্রিটমেন্ট ফ্যাসিলিটি থাকতে হবে দ্যাট ইজ কমন গুড ঠিক আছে এর মানে হলো যেই বিষয়টা নিয়ে কোনো এটাকে বলে বিতর্ক নেই হ্যাঁ এটাকে বলে ইন জেনারেল যে আমরা কম নর্মালি বলি যে এটাকে বলে জেনারেল নিডস ঠিক আছে তাহলে পাবলিকের যে জেনারেল নিডস রয়েছে সেই জায়গাটাকে বলছে কমন গুড হ্যাঁ সেই জায়গা থেকে পাবলিক কিন্তু মুভমেন্ট করছে সেই মুভমেন্টটা কি সেই মুভমেন্টটা হলো না এখানে তোমার যেমন ধরো একজন চিকিৎসক যদি তোমার ভুল চিকিৎসা করে ভুল চিকিৎসা মানেটা হচ্ছে যে দেখা যাচ্ছে যে তোমার কি করছে অপারেশন করতে গিয়ে তার যে পার্স সেখানে অপারেশন তোমার ভেতরে রেখে দিয়েছে এর মানে সে অদক্ষ সুতরাং এই অদক্ষ লোকদেরকে কেন এখানে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে এর ফলে যে হচ্ছে মানুষের মানুষ বেশি মানুষের হেলথ ইনসিকিউরিটির মধ্যে পড়ে যাচ্ছে এখন ধরো প্রত্যেক বাবা মা বা প্রত্যেক সন্তান সবাই চায় মেয়েদের নিরাপত্তা হুম যেমন এই যে সিকিউরিটি অব দা ফিমেল সিকিউরিটি অব দা বেবিস দ্যাট ইজ কমন গুড হ্যাঁ তাহলে এই যে কমন গুডটা সেই জায়গাটাকে অ্যাড্রেস করা হুম সেই জায়গাটাকে যদি আমরা অ্যাড্রেস করি যেমন এখন আমরা বলি যে জায়গাটা আমি একটু আগে বলেছিলাম যে সম্পত্তির অধিকার হুম রাইটস অফ প্রপার্টি দ্যাট ইজ কমন গুড হ্যাঁ তো এই যে বিষয় যে এবং কেউ কারো দ্বারা নিপীড়িত হবে না হ্যাঁ সবাই কি করবে সম্মান করবে এক অন্যকে সম্মান করবে হিউম্যান রাইটস কে সম্মান করবে ঠিক আছে দ্যাট ইস কমন গুড তাহলে মানুষের একটা জেনারেল উইল রয়েছে এই জেনারেল উইলটা হলো দ্যাট ইস কমন ফর অল পিপল ঠিক আছে তাহলে সেই কমন গুডটাকে তোমার জেনারেল উইলের মাধ্যমে প্রকাশ পায় তাদের দাবি যে আমরা গভর্নমেন্টের দায়িত্ব হলো এই তোমার মানে এই কম যে জেনারেল উইলটাকে ম্যানেজ করা জেনারেল উইলটাকে ফুলফিল করা তাহলে হোয়াট ইজ দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ দ্য গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্টের রেসপন্সিবিলিটি হলো কমন উইলটাকে বা জেনারেল উইলটাকে তোমার ফুলফিল করা সেই জেনারেল উইলটা হলো যে মানুষ চায় যে গভর্নমেন্ট যেন আমাদের যেমন ধরো তোমার জিনিসপত্রের দাম এখন অনেক বেশি ইনফ্লেশন বেড়ে গেছে এই যে ইনফ্লেশন বেড়ে গেছে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে এতে করে কি হয় সাধারণ মানুষ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে না এখন আবার গ্যাসের দাম বেড়ে যাচ্ছে বিদ্যুতের দাম যেভাবে বাড়ছে এগুলো মানুষ চায় না মানুষ মানুষ চায় না যে তাদের লাইফ একটা কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়ে যায় সুতরাং জেনারেল উইলটাকে জেনারেল উইলটা হলো ইনফ্লেশনটাকে একটা সহনীয় মাত্রায় নিয়ে আসা ঠিক আছে তাহলে জেনারেল উইল 
যে ব্যাপারে কোনো বিতর্ক থাকে কিন্তু হ্যাঁ একটা ক্লাস ইন্টারেস্ট যদি থাকে এখন ধরো তোমার একটা কোম্পানি চাচ্ছে যে আমার প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ করার জন্য আমি এই এটাকে কি বলবো এই পণ্যের গুদাম জাতকরণ করে আমি এটার পূর্ণ দাম বাড়িয়ে দিব এবং আমার মার্কেটটা আমার হাতে নিয়ে নিব ঠিক আছে দ্যাট ইজ নট জেনারেল উইল হ্যাঁ ইট ইজ নট জেনারেল এটা হলো এটা একটা ক্লাস ওরিয়েন্টেড এর মানে বুর্জুয়া ক্লাস অথবা ক্যাপিটালিস্ট ক্লাস ওরিয়েন্টেড উইল তাহলে একটু ক্লাস উইল এবং জেনারেল উইল কিন্তু এক জিনিস নয় জেনারেল উইল হলো কমন যেটার মধ্যে কোনো আমরা কি দেখি না যেটার মধ্যে আমরা কোনো ফ্যাকশন দেখি না হুম তাহলে উইলের ব্যাপারে যখন ফ্যাকশন থাকবে দ্যাট ইজ নট জেনারেল উইল জেনারেল উইল হলো কমন যেটা সবাই স্বাভাবিক ভাবে বাঁচতে চায় যেমন ধরো মানুষ বেকারত্বের মধ্যে ঠিক আছে এখন সবাই চায় বেকারত্বের সমাধান হোক হুম এবং সবাই যারা এডুকেটেড তোমরা যারা এডুকেটেড বা সবাই যারা সার্টিফিকেট প্রাপ্ত সমস্ত ছাত্র ছাত্রী সবাই যেন চাকরি পায় ঠিক আছে তাহলে তখন বলছে হ্যাঁ এই যে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে আমরা মুক্তি চাই দারিদ্র থেকে আমরা মুক্তি চাই দারিদ্রের মধ্যে থাকতে চায় না কেউ বেকারত্বের মধ্যে থাকতে চায় না কেউ কেউ আছে বেকারত্বের এটাকে বলে বেকারত্বকে মানে বেকারত্বকে বেকারত্ব এতটাই অসহনীয় হয়ে গেছে যে তারা সুইসাইডও করে ফেলে ঠিক আছে এর মানে গভর্নমেন্টের একটা বিশাল রেসপন্সিবিলিটি রয়েছে জেনারেল উইলটাকে মেনটেন করা ডিমান্ড স্পেশাল ডিমান্ড হয় যে আমি লাকজারিয়াস লাইফ লিড করতে পারি এগুলো স্পেশাল বিষয় কিন্তু বেকারত্ব আমার এটাকে বলে এটাকে বলে স্যালারি যেন এক লাখ টাকা হয় এগুলো কোনো জেনারেল উইল না জেনারেল উইল হলো যে মানুষ বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি চায় দ্যাট ইস কমন মানুষ দারিদ্রের মধ্যে থাকতে চায় না হম মানুষ চিকিৎসা সুবিধা চায় এখন দেখা যাচ্ছে যে পাবলিক হসপিটালে গিয়েছে পাবলিক হসপিটালে তোমার সেভাবে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে না এখন পাবলিক হসপিটালে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে না মানে কি প্রাইভেট হসপিটালে হওয়া কেন হচ্ছে প্রাইভেট হসপিটালে টাকার বিনিময় হচ্ছে তো দ্যাট ইজ নট জেনারেল সব মানুষ অধিকাংশ মানুষের আয় কম সুতরাং মানুষকে গভর্নমেন্টের সেই ফ্যাসিলিটি দিতে হবে গভর্নমেন্ট সেই ফ্যাসিলিটি দিতে হবে হ্যাঁ তখন পুরুষ বলছে হ্যাঁ মানুষ কিছু রাইটস গভর্নমেন্টের কাছে দিয়ে দেয় কেন দিয়ে দেয় কারণ ওই সবার রাইটস ফিরে পাওয়া যায় ঠিক আছে মানে রুসুর কথা হলো যে আমি যে কিছু যেমন আমি ট্যাক্স দিচ্ছি আমি ভ্যাট দিচ্ছি কেন দিচ্ছি আমি ট্যাক্স দিচ্ছি ভ্যাট দিচ্ছি এই জন্য যাতে করে গভর্নমেন্ট সবার যে এই যে পাবলিকের যে জেনারেল উইল সেটা যেন পূরণ করে ঠিক আছে তো এর মানে হলো যে আমি যখন দিচ্ছি এর মানে হলো আমি বলছি যে গভর্নমেন্টকে আমি তোমার গভর্নমেন্টকে আমি সুযোগ দিচ্ছি যে গভর্নমেন্ট ইজ অবলাইজ টু ফুলফিল আওয়ার ডিমান্ড টু ফুলফিল দ্য ডিমান্ড অব দ্য পিপল ঠিক আছে নট দ্য ডিমান্ড অব দ্য স্পেশাল ক্লাস নট দ্য ডিমান্ড অব দ্য এলিট ক্লাস ঠিক আছে তাহলে রুসুর যে জায়গাটা সেটা হলো যে আমাদের আমাদের এটা কি রয়েছে গভর্নমেন্টের সাথে সম্পর্ক রয়েছে কিন্তু সোসাইটি দ্য পাওয়ার দ্য বেসিক পাওয়ার বিলংস টু দ্য সোসাইটি বেসিক পাওয়ারটা হলো সোসাইটির মধ্যে পার্মানেন্ট কে স্টেট হলো পার্মানেন্ট 
political power will be permanent. Abong, uh, it, that is determined by the God, it will according to Hegel. Kintu Rusu Shita Bolene, Rusu Bolse, the people are Kiroetse. People are Tomar, uh, Tomar, strong power rates. Abong people is it to strong power rates. Abong people that general will die. Hm, general will a jagateke. People can to movement could the pare among people. A state ke shori di the pare, a government ke shori di the pare, among a state power, the power of the government, a state must be controlled by the general will. So the general will will die to my rasto porizalita hobby. So the rasto law is to record me. What is the foundation of the law? Well, the foundation of the law is the general will. Even legitimacy, the idea of the legitimacy. Yes, who les, who or which les, uh, who legitimates which leg, legitimates the activities? General will. El mani jono general will, mani jono public will. El mani jono public rights. Yes, ale a jaga theke that is common for all. Hmm. A jaga theke public ki korte pare tar odhikar. Hmm. Tar odhikar ta ke rights ta ke tulit hoa je khomota. Shit up shit up page. Among a jagateke is state kin to actually at Doronel at the organic cats core among a state kin to shape power ta state power ta actually durbol hoy jai taron a state monicore ba government monicore tar uh shadow the general will pull pull cut the napare she she should go. Hm take cholis it the hobby. She should go out, they should go out, and that they cholis it the hobby. Hm let the diagram say. The permanent or supremacy belongs to the general will of the people. A jagatol rusor rusor basic idea. A airport is the umbra um arector bishonia, she said, Montesco Montesco jagatam acto lock among rusho jagatic up to different. She jagataki, she jagatolo Montesco cotholoj. Political change. It's a hobby. It, uh, political change, but political power uh, is, um, doesn't uh, uh, correspond to the power of the power uh, of uh, hopes or uh, make a way. Yes. Political change is, is not a stable. Political change, pol political uh, power is not a stable. Political change is inevitable, according to Montesquieu. When it has no the puri botton, it a hobby. You know, can political change depends on sociological variables like population growth, geographic limits. Hmm. Abong tokun bolse, the political uh, ethic society, the hmm, ethic society nature ethic group, ethic society uh, quality ethic group. It will Montesquieu kotha. So the Montesquieu kintu abdharoner. Abostak Korekichovale, Montesco at Doral Practical Zaga Keguru to Dietzen, among social factors, fact Keguru to Dietzen. You have Guru to Dietzen, well, since they put the ethics society actor. Hm, so Jeva Berusho Bolen. Hm, Montesco Bolens and the Tomar Axo Kono Society, Axe Society geographically been different. Yes, to be the co, the Motu Pratso. Hm, Motu Pratso Mode Kiroets. Motu Pratso abong Barod Bosho to take into Ethna. Motu Pratso Mutte to me degbe the always Western Kinto, Toman Motu Pratse Bapare Kinto, Putur Puriman Motu Pratse Bapare Shake into Western politics into Bapu of the Gatsko. Kano Gatsko. Taran Motu Pratse Desgulu Tilly Tilsham Potentate. Sutrang, Shekhan a geographic jagger different. Sutrang Shekhan a geographic jagger different or Karan a political. And the practice that she did with hobby. Yes, to drunk, uh, J. J. M. Tomar, acta, acta, estate, acta, a rear mood, the geographic, the quality, shatter, nilburg, shatter could depend core, political quality, come on. I want to meet the home, J. Um, Afghanistan. Yes, sir. Afghanistan and Mute, a donor kiloets, a geographic act a structure rates. Them Amadel Tomar Shekhane Degbe, the Shekhane Provish Kora, Shekhane Kinto, 
প্রবেশ করা কেন চার তার চারপাশে কিন্তু সব স্থল মানে স্থল যেমন বাংলাদেশের চারপাশে হলো তিন দিকে হলো তোমার পানি সুতরাং জিওগ্রাফিক একটা ডিফারেন্স রয়েছে ঠিক আছে এখন বাংলাদেশ যখন তিন দিক থেকে পানি আর এক দিক থেকে হলো ভারত ধরো এখন তাহলে দেখা গেছে জিওগ্রাফিক জায়গা এর থেকে বাংলাদেশ অনেক বেশি তোমার এটাকে বলে তোমার ডমিনেটেড হচ্ছে তোমার জিওগ্রাফিক্যালি ইন্ডিয়ার হাতে ঠিক আছে তাহলে একটা কিন্তু ইয়ের জায়গাটা ভিন্ন তোমার আফগানিস্তানের জায়গাটা ভিন্ন বাংলাদেশের পপুলেশন গ্রোথ অনেক বেশি কিন্তু ইউরোপের পপুলেশন গ্রোথ অনেক কম ঠিক আছে এখন তোমার পলিটিক্যাল যে ডিসিশন নেবে যে কোভিড নাইনটিন হয়েছে এখন মানুষের একটা সেপারেশন দরকার মানুষের সেপারেশন মানুষের মধ্যে যদি সেপারেশন আনা যায় তাহলে এই এটাকে বলে তোমার রিস্কটা কম হবে ঠিক আছে এখন আমরা দেখি যে আমরা দেখি কি যে পপুলেশন গ্রোথ বাংলাদেশে বেশি এবং বাংলাদেশের ডেন্সি হিউম্যান ডেন্সিটি অনেক বেশি দেখা গেছে যে সেভাবে সেপারেশন করা যাচ্ছে না আবার দেখা যাচ্ছে যে ওয়েস্ট এনেশিয়া করা যাচ্ছে রুলস রেগুলেশন সেটা মানা যাচ্ছে সুতরাং পলিটিক্যাল ডিসিশন কি হবে কিভাবে হবে সেটা মেনটেন্যান্সটা কেমন হবে এটা দেখা যাচ্ছে যে পপুলেশন গ্রোথ বা পপুলেশন ডেন্সিটি কিন্তু একটা ডিটারমিনিং ফ্যাক্টর হয়ে গেছে আবার আমরা আবার আমরা একটা জিনিস দেখি যে যে আমাদের দেশে পপুলেশন গ্রোথ বেশি বলে কি হচ্ছে পপুলেশন গ্রোথ বেশি বলে আমাদের তোমার এটাকে বলে লেবার তোমার লেবার পাওয়ার বেশি আবার লেবার পাওয়ার বেশি হওয়ার কারণে হ্যাঁ আমাদের এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি কম কিন্তু লেবার পাওয়ার বেশি কিন্তু লেবার পাওয়ারকে আমরা বিদেশে পাঠিয়ে দিতে পারি এখন পলিটিক্যাল ডিসিশন কি হবে পলিটিক্যাল ডিসিশন হবে যে আমাদের লেবার যদি দেশে থাকে তাহলে দেখা গেছে তার তোমার মজুরিটা কম কেন কারণ পপুলেশন বেশি সুতরাং বার্গেনিং পাওয়ার বেশি সুতরাং এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি কম মানুষ বেশি তখন দেখা গেছে যে অল্প বেতনে তাদেরকে মজুরি দিয়ে তোমার তোমার কাজ অথবা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ক করা যাচ্ছে ঠিক আছে তো এই যে তোমার জায়গাটা যে সোশিওলজিক্যাল যে ভেরিয়েবলে আমরা দেখি সেটা হলো যে বিভিন্ন ভেরিয়েবলের উপর ডিপেন্ড করে তোমার পলিটিক্যাল ডিসিশনটা কি হবে সুতরাং আমরা দেখি যে যেখানে আমরা দেখি যে যেখানে তোমার জনসংখ্যা কম সেখানে যেভাবে রেগুলেট করা যায় যেখানে জনসংখ্যা বেশি সেখানে এভাবে রেগুলেট করা যাচ্ছে না ঠিক আছে আবার দেখবে যে পপুলেশন গ্রোথ যেখানে বেশি সেখানে আবার মুভমেন্ট করার সুযোগটা আবার বেশি ঠিক আছে এইভাবে আমরা কিন্তু বিভিন্ন ক্যাটাগরি দিয়ে বা সোশিওলজিক্যাল ভেরিয়েবল দিয়ে আমরা দেখতে পারি যে পলিটিক্যাল চেঞ্জ ডিপেন্ডস অন সোশিওলজিক্যাল ভেরিয়েবলস এবং সোশিওলজিক্যাল ভেরিয়েবলস এর মধ্যে আমরা যেমন ধরো ক্লাস কে পারি এডুকেশন কে আনতে পারি ঠিক আছে তারপরে আমরা এটাকে বলে আমরা ক্লাস কে আনতে পারি রিলিজিয়ান কে আনতে পারি এখন তোমরা ধরো মায়ানমার মায়ানমারে যে পলিটিক্যাল এটাকে বলে ডেসপোটিজম আমরা দেখি মায়ানমারে সেখানে আমরা দেখি যে সেখানে রিলিজিয়নও একটা ফ্যাক্টর কিভাবে রিলিজিয়ন একটা ফ্যাক্টর সেখানে বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারে বেশি সুতরাং তাদেরকে সাপোর্ট করে পলিটিক্যাল ডিসিশন তার তৈরি হচ্ছে ঠিক আছে ফলে যেটা হচ্ছে ভিক্টিম কারা হচ্ছে ভিক্টিম হচ্ছে রোহিঙ্গা এবং রোহিঙ্গা এজ দেয়ার মুসলিমস হ্যাঁ এবং মেজরিটি ইজ দা এটাকে বলে বুদ্ধস এবং দ্য পলিটিক্যাল ডিসিশন ডিপেন্ডস অন দা ভয়েস অব দ্য মেজরিটি ঠিক আছে তো সেখানে দেখা যাচ্ছে রিলিজিয়াস রিলিজিয়াসলি মেজরিটি যারা তাদেরকে প্যাটোনাইজ না করলে তাদেরকে সাপোর্ট না করলে তারা মনে করে আমরা তো স্টেটে আমরা তো গভর্নমেন্টাল বডিতে আমরা থাকতে পারবো না তাহলে পলিটিক্যাল ডিসিশন পলিটিক্যাল চেঞ্জ এগুলো দেখা গেছে যে সোশিওলজিক্যাল ভেরিয়েবল এক এক জায়গায় এক এক ঠিক আছে কোথাও তোমার ইন্ডিয়াতে কি অবস্থা ইন্ডিয়াতে হিন্দুজ যারা হিন্দুদেরকে হিন্দু মেজরিটি এবং হিন্দু যেহেতু মেজরিটি তাদেরকে প্যাটোনাইজ করে পলিটিক্যাল ডিসিশন হচ্ছে এবং মুসলিম এবং অন্য যারা তোমার আছে তারা ভিক্টিম হচ্ছে ইভেন হিন্দুদের মধ্যে যেমন কাস্ট সিস্টেম রয়েছে সেখানে আবার আমরা দেখি যে একটা বিশাল তোমার এটাকে বলে যারা শুদ্র হম তারা কিন্তু ভিক্টিম হচ্ছে ঠিক আছে আবার দেখা যাচ্ছে যে তোমার সেখানে 
এডুকেশন এর মাধ্যমে অথবা আমরা দেখি যে ক্লাসের ক্লাস যেমন ধরো কৃষক ইন্ডিয়াতে হ্যাঁ কৃষকরা কি করছে কৃষকরা ভালারবল হচ্ছে কেন সেখানে ক্লাস এটা বড় আকারে কাজ করছে যারা এটাকে বলে এটাকে বলে ওয়েলদি ক্লাস তাদের ডিসিশনটা তাদের পাওয়ারটা অথবা তাদের রোলটাকে হ্যাঁ তোমার गवर्नमेंट গুরুত্ব সহকারে নিচ্ছে মানে ক্লাসের পাওয়ার হ্যাঁ ক্লাস ম্যানিপুলেশন ম্যানিপুলেশন রিলিজিয়াস ম্যানিপুলেশন এই জায়গাগুলোকে কেন্দ্র করে আমরা দেখি যে পলিটিকেশন হচ্ছে এবং পলিটিক্যাল চেঞ্জ আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সোশিওলজিক্যাল ভেরিয়েবলের কারণে তখন মন্টিসুর কথা হলো যে আমরা কোনটাই অ্যাবসলিউটলি বলতে পারি না যে এভাবে চলবে এক এক সোসাইটিতে এক এক ধরনের তোমার স্ট্রাকচার আছে এক এক সোসাইটিতে সোশিওলজিক্যাল ভেরিয়েবল কোনটা পাওয়ারফুল কোনটা বেশি পাওয়ারফুল কোনটা কম পাওয়ারফুল সুতরাং তোমার পলিটিক্যাল চেঞ্জ ডিপেন্ডস অন দা সোশিওলজিক্যাল রিসোর্সেস সোশিওলজিক্যাল ভেরিয়েবলস তো সেই জায়গা থেকে আমরা মন্টিসুরকে বলতে পারি তাহলে এই জায়গায় যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে লক রুশো এবং মন্টিসকো এবং অ্যাজ পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট হ্যাঁ দে আর টকিং against another school that is the thoughts of hobbes machiavelli and hegel ei jaga theke amra tokhon difference ta dekhte pari tale amra dekhte pari lok montesquieu ebong rousseau tara kintu society ke alada ekta power hishebe dekhte ache je power ta hobbes machiavelli ebong hegel dekhay nai tara biporit kore dekhte ache tale ekhane dekhte pari je society itself has um, a, a, a special power Hmm. Society still has a special power that can make distinction between a state or political structure. So, this is what we can do in this area. And in this area, 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 they are sociologists. In this area, in this area, in this area, কারণ আজকে আমাদের হাতে আর সেই সময় নেই তো সেই কারণে আমরা আজকে আলোচনাটা এ পর্যন্ত তো এখন তোমাদের এখন তোমাদের মধ্যে এই ডিবেটের মধ্যে হ্যাঁ শুনো এখন তোমাদের এখন তোমাদের এই ডিবেটের মধ্যে কোনো কোয়েশন থাকবে সেটা এবার বলো কোয়েশন তোমরা বুঝতে পেরেছ যারা এখানে তাদেরটা শেষ হইল আজকে তাই তো কালকে আমরা হচ্ছে সোশিওলজিক্যাল পার্সপেক্টিভ থেকে দেখব প্রশ্ন আছে কনফিউশন আছে বা আন্ডারস্ট্যান্ডিং গ্যাপ আছে এবং আমি যে বই থেকে পড়িয়েছি বইয়ের চাইতে আর্টিকেলটা বেশি কাজ দেবে তাহলে আমরা কি মানে পাবো না
এই পর্যন্ত যা পড়াইছেন স্যার না আর্টিকেলটা ফার্স্ট আর্টিকেলটা ফার্স্ট চ্যাপ্টারের উপর কারণ পলিটিক্যাল সোশিওলজির পুরো আর্টিকেলটাই দেখা যাবে যে ফার্স্ট চ্যাপ্টারের উপর কারণ না সেখানে এই আর্টিকেলে পলিটিক্যাল সোশিওলজির কনসেপ্টগুলো রয়েছে ঠিক আছে ডিফারেন্সিয়েশন গুলো রয়েছে তোমার স্কোপ অফ পলিটিক্যাল সোশিওলজি রয়েছে इवन এখানে ইভেন তোমার ইভোলিউশন অফ পলিটিক্যাল সোশিওলজি ঠিক আছে ধন্যবাদ क्वेश्चन शेषिकल जैगा তোমার সেন জিমন কার্ল মার্কস স্পেন্সার ডুরকেম তাদের আইডিয়া গুলোকে আমি সংক্ষেপে বলবো সেটা কিন্তু আজকে করতে পারি নাই সময়ের জন্য নেক্সট করব তবে তুমি এই পর্যন্ত যদি বুঝে থাকো তোমরা এটাকে তোমরা কাজে লাগাতে পারবে ঠিক আছে জি স্যার আচ্ছা তো তোমাদের আজকে কি কারো ক্লাস আছে আর কোনো তোমাদের না স্যার আর কোনো ক্লাস নেই আজকে আচ্ছা তো আমি আজকে खुदाफिज